আমার সাথে তো শিকাগো জু দেখেছেন এবার চলুন আমার সাথে ওয়াশিংটন জু আর এইবারের ট্রিপে সব থেকে বড় অ্যাট্রাকশন হচ্ছে প্যান্ডা আমরা তো অনেক রকমের জন্তু জানোয়ার দেখেছি ছোটবেলাতে আলিপুর জুতে বহুবার গেছি সেখানে বহু রকম জন্তু জানোয়ার আমরা দেখেছি কিন্তু যেই জন্তুটা কোনোদিনও দেখিনি যেটা দেখার মেন অ্যাট্রাকশান সেটা হচ্ছে এই জায়েন্ট প্যান্ডা এই প্যান্ডা অ্যানিমালটা এরাও কিন্তু আমাদের মতো ইমিগ্রেন্ট এরা এই দেশের নয় এদেরকে আনা হয়েছিল চায়না থেকে নাইনটিন সেভেন্টি টুতে এদেরকে প্রথম আনা হয় কিছু রিসার্চ এবং ব্রিডিং পারপাসের জন্য কিন্তু তারপর যা হয় এত অ্যাডোরেবল এই জন্তুটা যে এখানকার লোক বোধহয় প্রেমে পড়ে যায় এবং তারপর থেকে প্রত্যেক ব দশ বছরে এরা চায়নার সাথে যে চুক্তিটা এদের হয় এরা কনস্ট্যান্টলি সেটাকে এক্সটেন্ড করতে থাকে করতে করতে ফাইনালি এই বছর ডিসিশান নেওয়া হয়েছে যে দু হাজার তেইশে সাতই ডিসেম্বর এই প্যান্ডাগুলোকে তাদের নেটিভ যে দেশ সেই দেশে আবার ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে সুতরাং আমাদের জনসাধারণের জন্য আর জাস্ট কয়েকটা মাসই হাতে আছে যে আমরা গিয়ে এদেরকে দেখতে পারব তো ওর জন্য এই সুযোগটা ডেফিনেটলি মিস করা যায় না এর আগে বহুবার কুফু পান্ডা দেখেছি আমাদের ভীষণ ফেভারিট একটা সিনেমা সেখানে বহুবার এই জায়েন্ট প্যান্ডাকে দেখেছি তো এইবার চোখের সামনে তাদেরকে দেখার জন্য আমরা ভীষণ উৎসুক হয়ে আছি আমাদের আরেকটা অ্যাট্রাকশান হচ্ছে আজকে কিন্তু আমাদের সাথে আমাদের ছোট্ট সদস্য মিঠিও থাকবে ওর এটা প্রথম চিড়িয়াখানার এক্সপিরিয়েন্স তো ওই খুদে মনের মধ্যে এই বড় বড় জন্তু জানোয়ারগুলোকে দেখে ওর কি রিয়াকশান হবে ও কীরকম এনজয় করবে এইটা দেখাটাও এটাও একটা অ্যাট্রাকশান তো চলুন আজকে একটা খুব ইভেন্টফুল দিন সামনে ওয়েট করছে আমরা এখন যাচ্ছি এখান থেকে গিয়ে অনির্বান্দা দেবলিনা মিঠি আমাদের ওদেরকে নেব দিয়ে একসাথে আমাদের জার্নি শুরু করব দেখি দিনটা কেমন যায় প্যান্ডার সাথে প্রথম দেখা আর তার সাথে মিঠির এক্সপ্রেশন এই ছোট ছোট এক্সাইটমেন্টগুলো আমরা বড় হতে না হতেই হারিয়ে যায় তবে মিঠির মতন সদস্য থাকলে ওর মাধ্যমে আমরা ছোটবেলাটা আবার ফিরে পাই কে চিফ গেস্ট রেডি হ্যাঁ শটান দাঁড়িয়ে রয়েছে চিড়িয়াখানা যাব আমরা কি কি ম্যাডাম ভূত দেখার মতো দেখছে কি আছে কি আছে फार्सिटी সেকেন্ড হচ্ছে কমফর্ট এবং থার্ড হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো অ্যাক্সিডেন্টে পড়ি তখন যদি সেটা এয়ারব্যাগ ডিপ্লয় করে তাহলে সেখান থেকেও বাচ্চাকে প্রোটেকশানের জন্য সেই কারণে কার সিট কখনো সামনের সিটে রাখা হয় না সবসময় সেটা পেছনেই রাখা হয় ব্যাক সিটে এবং প্রেফারেবলি সেটা যেখানে অয়েল ট্যাঙ্ক রয়েছে তার অপোজিট সাইডে রাখাটাই প্রেফারেবল এইটা কার সিটের দু রকম ভেরিয়েন্ট হয় একটা হচ্ছে রিয়ার একটা হচ্ছে ফ্রান্ট 
রিয়ারটা হচ্ছে ফ্রম জিরো এজ টিল টু ইয়ার্স এটা স্টেট অফ ওয়াইজ জেনারেলি ভ্যারি করে বাট জেনারেলি আপ টু টু ইয়ার্স এটা রিয়ার ভিউ ফেসিং থাকে আর আফটার টু ইয়ার্স এটা ফ্রান্ট ফেসিং থাকে তো সেটা ডিপেন্ড করছে অনেকটা মানে বাচ্চার পা লেগ স্পেস কতটা হচ্ছে অনেকের যদি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায় তাহলে তার লেগ স্পেস ছোটো হতে পারে তখন তাকে ফ্রান্টে চেঞ্জ করে দেওয়া যেতে পারে সো এইটা খুবই জরুরি এবং এখানে যেহেতু খুব হাই স্পিডে গাড়ি যায় সেই ক্ষেত্রে বাচ্চার প্রোটেক প্রোটেকশানের জন্য এটা খুবই জরুরি এবং আমি এটা ইন্ডিয়াতে প্রভাব লিখেছি হ্যাঁ এবং প্রভাবলি ইন্ডিয়াতে বোধ হয় এটা ইউজ করি না আমরা সো যেটা আমার মনে হয় ইন্ডিয়াতে ইউজ করাটা খুবই জরুরি স্পেশালি অ্যাটলিস্ট ইন দ্য হাইওয়ে কারণ বাচ্চার প্রোটেকশান ওইভাবে কোলে নিয়ে যে কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হলে বাচ্চার কিন্তু হ্যামারেজ হয়ে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে আর এখানে এগুলো খুব ওয়েল রেগুলেটেড মানে আমি যদি আজকে বাচ্চাকে এমনি কোলে নিয়ে যাই এবং এটা যদি পুলিশের নজরে আসে তাহলে কিন্তু এবং এখানে ক্যামেরাসও রয়েছে তাহলে কিন্তু আমরা হেভি ফাইন হয়ে যেতে পারি এবং মানে দ্যাট ক্যান লিড টু ভেরি ওয়ার্স কনসিকুয়েন্সেস সো সেই কারণে এখানে সবাই এটা মেনটেন করে এবং অফকোর্স এটা সেফটি এবং পিস অফ মাইন্ড এগুলো বেশ কিছু ভালো জিনিস সেগুলো এখান থেকে আমরা দেখে শিখছি আশা করছি যে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যেও সেই সচেতনতা আসবে আমরা ওখানে গিয়ে অনেকটা সচেতন হব বিকজ আলটিমেটলি এগুলো করার পিছনে একটাই কারণ সেটা হচ্ছে আমাদের সেফটি পুলিশ ধরবে কি না সেটা ফ্যাক্টর নয় সে হেলমেট পরাই হোক বা সিট বেল্ট বা বাচ্চাদের কার সিট আমরা সাড়ে চার জন গল্প করতে করতে এই দেশের ক্যাপিটাল ওয়াশিংটন ডিসিতে পৌঁছে যাই ঠিক যেরকম নিউ দিল্লিতে ঢোকার সময় একটা রাজধানী রাজধানী ভাব আসে একই রকম লাগে ওয়াশিংটন ডিসিতে এলে বাকি সব শহর একদিকে আর ক্যাপিটাল শহর আরেক দিকে এতদিন টিভি আর সিনেমাতেই দেখেছি এবার প্রথমবার চোখে দেখব দেখতে থাকুন এর আগে আমাদের ওয়াশিংটনের ভিডিওতে আমরা বলেছিলাম যে এখানে যে মিউজিয়ামসগুলো আছে স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়াম তো এই স্মিথসোনিয়ান যে অর্গানাইজেশানটা তাদের আন্ডারে যে বিভিন্ন মিউজিয়ামস এবং যেগুলো জায়গাগুলো রয়েছে এগুলো সবই ফ্রি কারণ তারা এটাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে নলেজ এবং ইনফরমেশান এগুলো সাধারণ মানুষের কাছে ফ্রিলি অ্যাকসেসেবল হওয়া উচিত সেই এই জুটাও কিন্তু সেই স্মিথসোনিয়ানদেরই অর্গানাইজেশনের আন্ডারে এবং এখানেও কোনো এন্ট্রি ফি লাগে না শুধুমাত্র এবার এবার আমরা গাড়ি করে এলাম প্রথমবার এখানে পার্কিং ফিটা বেশ হাই মানে থার্টি ডলার্স পার কার হ্যাঁ কিন্তু এন্টার ডেট জন্য বাট স্টিল এটা হাই কেন নায়গ্রার ওখানে আমরা দেখেছিলাম সেটা পনেরো ডলার ছিল জাস্ট ডবল শিম্পাঞ্জি দেখতে দেখতেই যাই এখান থেকে শুরু করি দেখতে দেখতে ওদিকে যাবো চলো 
এখানে প্রথমে এসে প্রথম যে জিনিসটা নোট চোখে পড়লো এখানে গরু লোকে জুতে দেখতে আসে এই দেখুন জীবনে ভাবিনি চিড়িয়াখানাতে এসে গরু দেখতে হবে আমরা যেখানে মাঠে ঘাটে গরু ছাগল দেখে অভ্যস্ত এই দেশে তো সেই জিনিসটা হয় না তাই এইখানকার বাচ্চাদের মেনলি এই জায়গাটা বাচ্চাদের জন্য তো বাচ্চাদেরকে এই গরু ছাগল বা এই ধরনের যে ক্যাটেল ব্রিড আর কি এদেরকে এদের সাথে পরিচয় করানোর জন্য এদেরকে চিড়িয়াখানাতে নিয়ে আসতে হয় দৌ এগুলো জার্সি গরু সাইজে অনেকটাই বড় এদিকটা গরু আর এদিকটা গাধা এই জু ভিজিটটা আমাদের থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল আমাদের ছোট্ট সদস্য মিঠির জন্য হতে পারে এই জন্তুগুলো আমাদের কাছে অনেকটাই কমন কিন্তু মিঠি যে এই দেশে জন্মেছে তার কাছে এরা সবাই নতুন এই যে মিঠি কাটা অ্যানিমেলসের বই দেওয়া হয়েছে এবার ও এই অ্যানিমেলের বইগুলোকে দেখে এখানে যে ছবিটা আছে আর বাইরে যেটা দেখছে সেটা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করবে মন আছে বলে তো মনে হয় না এই ডান দিকে যাব আমরা লায়ন অ্যান্ড টাইগার ট্রেল দ্য গ্রেট ক্যাটস গিয়ে মনে হলো ভুল সময় এসে পড়েছি একজনকে দেখলাম ভাত কুম দিতে আর আরেকজনকে দেখলাম বিরক্ত হতে ভুল সময় বাড়িতে গেস্ট এসে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমন তাই ওদেরকে আর বিরক্ত না করে আমরা আগে এগিয়ে যাই নেক্সট যাদের দেখতে চলেছি তাদেরকে আমরা প্রথমবার চোখে দেখি নাম এদের প্রেরি ডগস সেন্ট্রাল নর্থ আমেরিকায় মেনলি পাওয়া যায় এরা স্কুইরালদের মতনই দেখতে হয় জাস্ট দ্যাট সাইজে একটু বড় আর এরা গাছে না উঠে প্লেন ল্যান্ডসে থাকে আর মাটির তলায় কলোনিস ফর্ম করে মেনলি ফার্মল্যান্ডে ওগানো ক্রপস খায় এখন অব্দি লায়ন আর টাইগার এই দুটোই ভালোভাবে দেখলাম বড় আর কোনো জন্তু এখন অব্দি দেখিনি এরপর আমরা এগিয়ে যাই আমাদের ক্লোজেস্ট রিলেটিভদের দেখতে এইখানে ঢোকার পর মিঠি প্রচণ্ড মজা পায় অ্যাজ ইফ যেন আগের জন্ম থেকে কাউকে চিনতে পেরেছে পরে বুঝতে পারি ওর আনন্দের কারণটা নিজের বয়সেরই আরেকজনকে দেখতে পেয়ে হয়তো নিজের সাথে রিলেট করতে পারছিল মজা পেয়েছে খুব এর দেখে ওই দেখো এরপর থেকে মিথিকে আর স্ট্রলারে বসানো গেল না এবার উনি হাঁটবেন আর ঘুরে ঘুরে নিজেই দেখবেন ওর মতন বাকিদেরও একই অবস্থা কিছুক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে দেখি মিথি হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়ে কারণটা ছিলেন ইনি যতটুকুনি আমরা জানি এলিফ্যান্ট দু প্রকারের হয় একটা হলো এশিয়াটিক আর একটা হলো আফ্রিকান এবং তাদের চিনতে হয় কান দিয়ে যদি লক্ষ্য করে দেখেন এখানে কান ছোট তার মানে এরা এশিয়াটিক এলিফ্যান্ট যে হাতি দেখে ভয় পায় না সে কি আর আমাদেরকে পাত্তা দেবে এরপর থেকে উনি আমাদের পথ দেখাচ্ছিলেন রেফারেন্সের জন্য এদের হাতগুলোর মেজার দেওয়া রয়েছে এটা হচ্ছে গিবন গিবন মাঙ্কির হাত 
এটা হচ্ছে শিম্পাঞ্জি গরিলার হাত দেখ গরিলার হাত দেখ এটা হচ্ছে গরিলা এটা ওরাং এটা ওরাং উটান এই এই জায়গাটা দেখছিস বড় হ্যাঁ ফিঙ্গার্স থেকে এই পাম সাইজটা বড় তুই এটা কোনো পামিস্টকে দেখাস ওর ভবিষ্যৎটা এই যে সি মানে পুরো আর্মটা আর এটা হচ্ছে পুরো হাতটা যেটা ধরে ওরা এই গিবন মাঙ্কিরাই যে এইভাবে ঝোলে ওদের হাতটা এইখানে এই যে ইনফরমেশন গুলো দেওয়া এগুলো না ব্রেলে দেওয়া হ্যাঁ ব্রেলে দেওয়া এখন যাকে দেখছেন এনাকে বলে লেসার কুরু এরাও এক রকমের অ্যান্টিলো পাওয়া যায় নর্থ ইস্টার্ন আফ্রিকান রিজিয়নে এদের আমরা প্রথম চোখে দেখলাম আর পরিচিত হলাম ডিয়ারের মতনই দেখতে কিন্তু গায়ে স্ট্রাইপসগুলো লম্বা লম্বা বাঘের মতন এনাকে ছবিতে আর টিভিতে অনেকবার দেখেছি ছোটোবেলার থেকে কিন্তু প্রথমবার চোখে দেখলাম হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন চিতা পেটানো ফিজিক খুব কম টাইমে প্রচুর স্পিড ধরতে পারে যেটাকে আমরা বাইকের ভাষায় বলি হাই পিক আপ এদের সংখ্যাও এখন অনেক কমে এসছে শুধু আফ্রিকাতেই পাওয়া যায় রিসেন্টলি ইন্ডিয়াতে কিছু সংখ্যায় ইম্পোর্ট করা হয়েছে আফ্রিকা থেকে এদের পপুলেশন আবার রিভাইভ করার জন্য এরপর আমাদের পরিচয় হয় ক্লাউডেড লেপারের সাথে ওয়াইল্ডে এদের দেখা পাওয়া খুবই মুশকিল এক তো এরা হিমালয়ান টেরেনে থাকে এবং প্রচণ্ড সিক্রেটিভ হয় বাই নেচার লক্ষ্য করে দেখলে বুঝতে পারবেন যে এদের হাইট ছোট কিন্তু পজগুলো মোটা মোটা বড় বড় উইচ মেক্স দেম গুড ট্রি ক্লাইম্বার্স এই ছোট্ট প্রাণীদেরকে বলে রিভার ওয়াটার নাম শুনেই বুঝতে পারছেন যে মেনলি এরা রিভার বেডের কাছাকাছি থাকে এবং মাছ এদের ফেভারিট খাবার এটাও শোনা যায় যে অনেক জায়গায় এদেরকে পোষা হয় মেনলি ফিশারম্যানদের দ্বারা কারণ এরা ন্যাচারালি গুড সুইমার্স হয় যারা মাছ ধরতে এক্সপার্ট এদের সাথে সাথে এই জুতে আমরা এই ছোট ছোট হিউম্যান বিংসেরও প্রচণ্ড এনজয় করছিলাম সবার এক্সপ্রেশন আলাদা এবং সবার অ্যাক্টিভিটিও আলাদা ওর ওটা বোধ হয় মজা লেগেছে এভরিবডি সবাই ওকে সব জন্তুগুলোকে দেখছিল এপার থেকে পান্ডাদের সম্পর্কে ভিডিওর শুরুতে কিছুটা ইন্ট্রোডাকশন সুস্মিতা অলরেডি দিয়েছে তবে এবার চলুন এদের দেখতে দেখতে বাকি গল্পটা শুনি এবং এদেরকে চায়না থেকে ইউএসএ নিয়ে আসার কারণ এবং উদ্দেশ্য পুরোটাই ডিটেলে সুস্মিতার কাছেই জেনে নিই নাইনটিন সেভেন্টি টুতে স্মিথসোনিয়ান জু আর আমেরিকার কনজারভেশন বায়োলজি ইনস্টিটিউটের পরিবারে যোগ দেয় চায়না থেকে আসা নতুন এই সদস্যরা দ্য জায়েন্ট প্যান্ডাস সেই থেকে এখানকার মানুষ এদের প্রেমে পড়ে যায় আজ পঞ্চাশ বছর পর এরা যে শুধুমাত্র দুই দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক প্রতীক হয়ে রয়ে গেছে তা কিন্তু নয় এরা একটি অত্যন্ত সাকসেসফুল কনজারভেশন প্রজেক্টের সদস্যও বটে যেই সময় এদের এখানে আনা হয় সেই সময় সারা পৃথিবীতে প্যান্ডাদের সংখ্যা এতটাই কমে গেছিল যে এদের এনডেঞ্জার্ড স্পিসিজ হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয় প্যান্ডাদের পপুলেশন রক্ষা করার জন্য আমেরিকা এবং চায়না এই দুই দেশের সায়েন্টিস্টরা একসাথে কাজ শুরু করেন এই স্মিথসোনিয়ান জুয়ের সায়েন্টিস্টরা প্রায় দেড় হাজার মানুষকে ট্রেন করেন এদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রায় দেড়শোরও ওপর রিসার্চ পেপার এরা পাবলিশ করেন যেখানে বেশ কিছু দৃষ্টান্তকারী বায়োলজিক্যাল এবং ইকোলজিক্যাল ডিসকভারিজ সামনে আসে প্যান্ডাসদের ব্রিডিং টেকনিক থেকে শুরু করে সারা বিশ্বে এদের পপুলেশনকে ম্যাপ করা বিভিন্ন হরমোন মনিটারিং রিসার্চ এই সব ধরনের গবেষণা করা হয় এই ইনস্টিটিউটে ফাইনালি দু সালে প্রথমবার প্যান্ডার জন্ম হয় এই জুতে সব মিলিয়ে চারটি প্যান্ডা জন্মায় এদের নানান রকম কীর্তিকলাপে মশগুল হয়ে থাকত এদের কেয়ারটেকার্স আর সাধারণ দর্শক কেউ সারা দিন গাছে ঝুলে ঝুলে পাতা খাচ্ছে তো কেউ বরফে গড়াগড়ি দিচ্ছে সবচেয়ে ছোট সদস্যটি জন্মায় দু সালে 
এই প্যান্ডাদের এত সুন্দর ট্রেনিং দেওয়া হয় যে চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ট্রিটমেন্টে এরা বাধ্য ছেলেমের মতন কোঅপারেট করে এদের যারা দেখাশুনো করেন তারা এই প্যান্ডাদের সাথে ইমোশনালি অ্যাটাচড হয়ে যায় তাই আজ যখন এদের নিজেদের ন্যাচারাল হ্যাবিটাটে ফিরে যাওয়ার পালা তখন এদের সবার চোখেই জল এই কনজারভেশন প্রোগ্রামের এটাই ছিল লং টার্ম গোল এদের সাকসেসফুল ব্রিডিং করিয়ে এদের ন্যাচারাল হ্যাবিটাটে ফিরিয়ে দেওয়া সেদিক থেকে এই প্রচেষ্টা অনেকটাই সার্থক দু সালে এই জায়েন্ট প্যান্ডা এনডেঞ্জার্ড স্পিসিজের লিস্ট থেকে বেরিয়ে যায় এটা এই প্যান্ডা কনজারভেশন জার্নির একটা দুর্দান্ত মাইলস্টোন ছোটো থেকেই জুয়ের ব্যাপারে একটা ভুল ধারণা ছিল যে জুতে অ্যানিমেলরা ভালো থাকে না বা ডিপ্রেস থাকে এটা কোনোদিন চিন্তা করে দেখিনি যে এখানে এদের ওয়াইল্ড থেকে প্রোটেক্ট করার জন্য রাখা হয় যারা হয়তো ইনজিওর্ড বা এনডেঞ্জার্ড তাদেরকে কনজার্ভ করার জন্য এটি একমাত্র উপায় জুয়ের মতন একটা প্রোটেকশন সেন্টার আমাদের হেল্প না করলে পৃথিবীর নানান রকম স্পেশিসকে চিনতেই পারতাম না এর মানে এটাও নয় যে সব জু একই রকম খেয়াল রাখে হয়তো সেটা প্র্যাকটিক্যালি সম্ভবও হয় না কিন্তু চেষ্টা না চালিয়ে গেলে এই প্যান্ডার মতন এক অসাধারণ জন্তুকে হয়তো চোখে দেখা তো দূরের কথা ছবিতেও দেখতে পেতাম না পুরোটা ঘুরে দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে যায় আর বিকেল চারটে হয়ে আসে প্যান্ডাদের কীর্তিকলাপ দেখতে এতটাই মুশগুল হয়ে যায় যে জু যে বন্ধ হতে চলেছে সেটা মাথা থেকেই বেরিয়ে যায় বাঙালিদের ম্যাসকট হিসাবে আমার মনে হয় পান্ডাকে চুজ করা উচিত বাঙালিদের সাথে তো ল্যাদ জিনিসটা সিনোনিমাস মানে আমরা যা দেখলাম সারাদিন প্যান্ডারা খালি খায় এইটটি পাউন্ডস অফ ব্যাম্বু খায় এভরিডে আর তিনটে প্যান্ডা ছিল তিনটে বড় জায়গা তিনটেই খাচ্ছে তিনজনের একই অ্যাক্টিভিটি জাস্ট ল্যাদ খেয়ে কাউচের মতো শোরুম বসে রইলে ল্যাদ খেয়ে খেয়েই চলেছে খেয়েই চলেছে আরে দারুণ সত্যি এত দিনটা দেখেছি টিভিতে বা যা শুনেছি প্যান্ডা সম্বন্ধে চোখের সামনে দেখলাম একদম তাই এরকম হাসতে হাসতেই আমাদের এই দিনটা শেষ হলো প্যান্ডাদের দেখে ছোটদের সাথে সাথে বড়রাও ইকুয়ালি মজা পেল আর আরেকজন তার নিজের গাড়ি থাকতেও আমাদের সাথে এত হাঁটাহাঁটি করল আরেকজনের ব্যাটারি শেষ এ দম ফুরিয়ে গেছে পান্ডা দেখে নিয়ে যাওয়ার কি তাই চলুন এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করি যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা শেয়ার করে দেবেন আমরা আবার ফিরে আসব নতুন জায়গায় নতুন কোনো এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে দেখা হবে খুব শিগগিরই টিল দেন স্টে হ্যাপি স্টে সেফ গুড বাই